የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ትጓን ስራቶሙ በበስራቶሙ በበስራቶሙ መላእክት በበስራቶሙ ዘኪያው የሴብው ማይበረመ ከላችን መምራችን ሊቀተ ጉሃን ገብረ መስቀል ይገኛሉ አሁን ቀጥታ ወደ ሊቀተ ጉሃን ገብረ መስቀል ወስዳቸዋለሁ በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መላከ ገነት ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ የዘ ታላካት የድራል ዋና አስተዳዳሪ እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በቅዱስ እግዚአብሔርም መልካም ፈቃድ በቅዱስ አመላክ ተራዳይነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ 
እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሳችሁ በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ሲላታል ሰላም ካለ ፍቅር ካለ አንድነት ካለ ሁሉም ሰው ካለማ ይሄ ጣቢቡ ሰለሞን የተናገረው ነው በመጻፈ ምሳሌ ምራፋዘ በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ሲላታል ይላል ስለዚህ ከተማዋ ከተዋበሽ ደሞ እኔና እናንተ ደስ ይለናል አይደለም ወገኑ አዎ ቆሻሻው ሲወገድ አዎ መጥፎ ነገር ከኛ ሲርቅ መልካም ነገር ሲሆን አዎ ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል ይህ ቤተክርስቲያን በስንት አመት እንደታነጸ ታውቃላችሁ እንደዚህ የተዋበ ያደረገው አዎ የጻድቃን ልማት ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመዳን ያለብኝ እናንተ የሰራችሁት ዛሬ እግዚአብሔር ነክሶበታል ዛሬ የእግዚአብሔር ስጋና ደም እንቀበለበታለን ወንጌልን ሰብክበታለን ዛሬ ሰው ሁሉ ደስ ብሎት እዚህ ቤተክርስቲያን ሲገባ ህይወቱ ሁሉ ይታደሳል ክብር ለመዳን ያለም ይሁን ለዚህ ነው ይሄንን እንጻውን ጻድቃኖች ናቸው ያደሱት የሰሩት እዚህ ያደረሱት ስለዚህ በጻድቃን ልማት ይላል ጻድቃን አው ልማትን ያለማሉ ግን ይልማቱን የሚጀምረው ከሰው ነው አሁንም መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ያለው ቃል ምዕራፍ 3 እንዲ ይላል ኃጢያቱን በሉ የሚናዘዝ ይለማል ይለማል ማለት ምን ማለት ነው ይጻድቃል ማለት ነው መጀመሪያ ራሳችሁን አጽድቁ መጀመሪያ አዎ ከህንጻው በፊት ከተክሎቹ በፊት የሚቀድመው የሰው ልማት ነው ቤተክርስቲያን የሚጠበቅባት ሰውን ማለማት ነው አሁን ሲዘራ የነበረው ዘር ባራት ቦታ ላይ ወድቋል እራሳችሁን ጠይቁ የሰው ልብ አራት ልብ ነው ስንት ልብ አለው ሰው አራት ልብ አለው የሚለ ማውየቱ እንደሆነ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ጀምራችሁ በሙሉ አንብቡት የትኛው ይለማል ብላችሁ ከዚህ ውስጥ ምረጡት እንዲ ይላል ዘሪ ሊዘራ ወጣ ሲዘራም የመጀመሪያው ዘር በአስፋልት ላይ ወደቀ ወፎች መተው ለቀሙት ይላል ምን ለቀሙት ምን ስለሌለው ምን ስለሌለው አፈር ስለሌለው ወዲያውኑ ወፎች መጡና ለቀሙት ሁለተኛው ደግሞ በጭንጫ ላይ ወደቀ ስር ስራል ነበረው ጻይ ሲወጣ ደረቀ ይል አው ስር ስራል ነበረው ጻይ ሲወጣ ደረቀ ሶስተኛው ደግሞ በሾክ ውስጥ ወደቀ ኖ ወዲያውኑ አደገ ግን ፍሬ እንዳይሰጥ እሾኩ አነቀ ሶስቱ ምን አለወነም አራ ፈራ አራተኛው በመልካም እርሻ ላይ ወደቀ 30 60 100 ፍሬ ያፈራ በመልካም እርሻ ላይ ይወደቀው ዘር ፍሬ ያፈራ ኃጢያቱን የሚናዘዝ ይለማል ይጽድቃል መንግሥተ ሰማያት ይገባል እንግዲህ ሁለተኛ ልብና ሐሰተኛው ልብ ዝላ ይለያል የመጀመሪያው ቃል በአስፋልት ላይ ወደቀ ወፎች መተው ለቀሙት የተባለ ሰሚዎች ብቻ ናቸው ሰሚ ልብ ብቻ ያለው ሰው ነው ሰሚ ብቻ ሰዎች በተክሲያን ገብተው ስለተሳለሙና ስለሄዱ የሚጸድቁ ይመስላቸዋል በተክርስቲያን መጥቶ ኃጢያት አለ ታውቃላችሁ ቃል እግዚአብሔር ይመጥር ነድእ ሰዓት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሰዓት ነው አትረማመድበት ይላል በእግዚአብሔር ቃል ላይ እየተረማመዱ በተክርስቲያንን ስማለን እንስ እንሳለማለን እንደዚህ እናረጋለን ገንዘብን ሰጣለን የምትሉ ገና አልገባችሁ 
ገና አልገባችሁ መጀመሪያ ለጽድቅ የሚቀድመው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው ሁሉ ጊዜ ይነገራል ግን አይሰማም መጀመሪያ አዳምጦ ገኖች ማዳመጥ እኮ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል እኮ ነው አያችሁ ሰሚዎች ብቻ ናቸው አለ ሰሚዎች ብቻ አያችሁ ሰሚዎች ብቻ አታጆች አይደሉም ሰሚዎች ብቻ ስለሆኑ ወዲያውኑ መላ ወዲያውኑ አጋንንት ይመጣል ከልባቸው የተዘራው የእግዚአብሔርን ቃል ይወስድባቸዋል ይላል አድነን በሉ አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሰው ልብ እንዳይያድር እንዳይሁዳ ወዲያውኑ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳይሰራ በእግዚአብሔር ቃል እንዳይበቅል እንዳያፈራ ወዲያውኑ ሰይጣን ገባበት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 13 ይሁዳ ወዲያውኑ ሰይጣን ገባበት ሰይጣን ከገባበት በኋላ ሰው የልቡን ፍሪያ ያጣል ወዲያውኑ ሄደ 30 ብር አምላኩን ሸጠ ወዲያውኑ ሄደ ዛፍ ላይ ታንቆም ወተ ሰይጣን የገባበት ሰሚ ብቻ ነው ወገኔ ሰሚ ብቻ ነው ወፍ የተባለው አጋንንት ነው በሰው ልብ ያለውን ዘር የሚወስድ አጋንንት ነው ሁለተኛው ደግሞ በጭንቂያ ላይ ወደቀ ይለ ምን ስላል ነበር ወደረቀ ንገሩ እ ስር ስለል ያለው ስሩ ሃይማኖት የሌለው ይደርቃል ስር ጻይ ሲወጣ ጻይ ጽድቀ ተባለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለለሱ ይሁን ለድንገል ማርያም ልጅ መስጋና ይدرس ስር የሌለው ሃይማኖት መሰረት የሌለው ሃይማኖት ነፋሱ ማይበሉ በተነሳ ቁጥል የሚወላውል ነፋስ የሚወስደው ማይበል የሚወስደው የሚያናውጠው ስር የሌለው በስር ቦታ ሃይማኖት የሚፈልግ ትውልድ ማለት ነው ስር የሌለው ጻሃይ ሲወጣ ደረቀ ያን ጊዜ ክርክር የለም ወገኔ ስመይት ፈጸመ አፍ ዘይነብብ አመጻ ነው አመጽ ሽንገላ የምትናገር አንድ ወጥ ትዘጋለች መዝሙር 63 ተመልከቱት አዎ ሚያኔ መከራከር ይለም ዛሬ ግን ከዛ ካዳራሽ ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን አዳራሽ ከተራራ ተራራ መዞር ይቻል ይሆናል ግሩፕ መፍጠር ይቻል ይሆናል ከሃይማኖት ሃይማኖት መቀያየር እንደ ጨርቅ ይቻል ይሆናል ግን ስር የለው ይዛፍ ያፈራው የለመለመው ስንት ቦታ ስለተተከለ ነው ንገሩ አንድ ቦታ የተተከለ ያፈራ ክብር ለመዳህን ዓለም ይሁን አዎ ስለዚህ በዚህ ሃይማኖት አዎ ስር የሰደደ ሰው አዎ ይጸናል አዎ እንዴ ይላል መከራ ስደት ሰይፍ መከራ ክህደት በመጣ ጊዜ ይክዱኛል አለ ሰይፍ ሲመጣ መከራ ሲመጣ ሃይማኖት የለወጡ ሰዎች የሉ የሉ አላየንም አልሰማንም አዎ ሰይፍ ሲመጣ ሃይማኖታቸውን የካዱ ማህተማቸውን የበጠሱ ብዙ አሉ ወገኖቼ መከራ ሲመጣ በሃይማኖት መጽናት ነው መከራ ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር ቤት መሸሽ ነው ህዝብ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ የእግዚአብሔር ቁጣው እስካልፍ ድረስ ተሸሽገ ጸልይ ወደ ቤት ነው ክርስቲያን ነው የሚሸሸው ሰው ወደ ቤት ክርስቲያን ነው የሚመጣው ሰው ኃጢያቱን የሚናዘዘው በቤት ክርስቲያን ነው ወገኔ ስለዚህ ያ ሰይፍ ያ መከራ ያ ቁጣው እስካልፍ ድረስ በንስሐ በጾም በጸሎት በቤቱ የጸኑት እነዛ ስር ሰደዋል ይድናል ወደ ሲበላሽ ክብር ለመዳን ዓለም ነው በ አው ንስሐ ገብተው ቆረው አዎ የእግዚአብሔር መንግስ የሚተባበቁ እነዛ በሃይማኖት የጸኑ እነሱ ስር ሰደዋል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርና መስግኑላችሁ ሶስተኛው በሾክ ውስጥ ወደቀ እሾክ የተባለ አዎ ሰይጣን ዳቢሎስ ነው ሰይጣን ዳቢሎስ እሾክ ተብሏል አዳም የሚስተን ነገር ሰምተ ይሄን ነገር ታደረከው ምድር የተረገመሽ ትሁን እሾክና አመክላ ታብቀላለሁ እሾክ የተባለው አጋንንት አመክላ የተባለው ኃጢያት ነው በዚህ ምድር ላይ ሁለት ነገር እንዲበቅል እግዚአብሔር አዟል አዎ ሁለት ነገር ኃጢያትና ሰይጣን እንዲበቅልባት የሚስተን ነገር ሰምተ ይህን ነገር ካደረከው ዛሬም በሚስቱ እምነት 
እምነቱን የለወጣለ በባሉ አምነት እምነቷን የለወጠች አለች አንክም በእምነትሽ እኔም በእምነት የብለህ ተጋቡ ሰዎች አሉ ይሆናል ይሆናል ወገን አስቡ አው የሚስተን ነገር ሰምተ ይሄን ነገር ከ እሾክ አመክላ እሾክ የተባለው አገ በሾክ የታነቁ ሰዎች ሰካራሞች ናቸው ሰካራሞች ሰካራሞች ልብ ግዙ በሾክ የታነቀው ሰካራም በሾክ የታነቀው ሌባ ዝሙት እርኩሳት መዳራት ጣውት ማምለክ ሙአርት ጥል ክረክር ቅንአት ቁጣ መለየት መናፍቅነት መቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ይሄንን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ልብበል በሾክ የታነቀው ሰው ይሄ ነው በሾክ ባጋንን የታነቀው ሰው አሁን የቆጠርኩላችሁ 16 ነው ገብቷችሁ ምንድነው የሚያድነን በዚህ መሰረት ንሳ መግባት አዎ ንሳ ነው የሚያድነው ገላታ 5 16 ይሄንን አሁን የቆጠርኩላችሁን አንብቡ ቤታችሁ ገብታችሁ ቸርነት በጎነት እምነት የውሃነት ራስ መግዛት እነዚህ መልካም ልብ ያላቸው ሰዎች ናቸው መልካም እርሻ ማለት መልካም ልብ ማለት ነው ቅን ልብ ማለት ነው አው እንቅፋት የሌለበት ቂም የሌለበት ቆርሾ የሌለበት አው እሱ ኡነተኛ ልብ ያለው ገር ልብ ያለው የውሃ ልብ ያለው ቅርብ እግዚአብሔር ለይውሃነ ልብ አው ለይውሃዎች እግዚአብሔር ቅርብ ነው ይላል እግዚአብሔርን በቅርብ የሚያዩ እግዚአብሔርን በቅርብ እንደ ሙሴ የሚያነጋግሩ 570 ቃላትን ከእግዚአብሔር ጋር የውሃው ሙሴ አነጋግሯል ክብ ለመዳን ያለሚሁን እግዚአብሔርን አይቷል ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ጧትም ማታም ቀንም ቢሆን ውዳስ የማርያም ደግመን መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ ደግመን አግዚአብሔርን አመስግነን ለምነን ምንሄደው ከእግዚአብሔር ጋር ተነስነን ነጋገር ነው ወገኖች ስለዚህ የሚለማ ልብ የሚለማ አይምሮ ቅን ልብ ያላቸው ሰዎች ባለ 30 ህጋውያን ባለ 60 ህድግ ወመነን ወብለው ድንጋይ ተንተርሰው ጠዛለ ሰው ጸባአ ጋነትን ችለው እነዛ ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ቤታቸው ትተው ወደ ገዳም ወደ ዋሻ ገብተው የመነኑ ባለ 60 እንደነ ቅዱስ ስቲፋኖስ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደሞ አዎ ሰማያት የሆኑት ባለ 100 ናቸው ክብር ለመዳን ያለም ይሁን አዎ እንደነ አብርሃም እንደነ ሳቅ እንደነ ያዕቆብ እንደነ ዘካርያስ እንደነ ኤልሳቤት እንደ ሃና እንደ ያቂም እነዛ ደጋጎቹ ህጋውያን ባለ 30 ፍሪያ ፍርተዋል ክብለ መዳን ያለም ይሁን እነዛ ደግሞ አዎ ጻድቃን ደግሞ እነዛ ጻድቃን ደግሞ ባለ 60 ሆነዋል ሰማዕታት ደግሞ ባለ 100 ሆነዋል ግን ይሄንን ቃል ሰምተ ያፈሩ ናቸው መልካም ልብ ያላቸው ሶስቱ ወድቋል አንደኛው አራተኛው ላይ ፍሬ ያፈሩት እነዚህ ቃሉ የእግዚአብሔር ነው ዘሪዎቹ መመራን ናቸው ለእግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን ሁላችሁ ምችን ቃላት አብራን እንበልና ወደ ሚቀጥለው ንሂድ በደስታ የሚሰጣውን በሉ እግዚአብሔር ይወዳል እስቲ በሉ ደስ ብሏችሁ አዎ የከፋው ሊኖር ይችላል ስለዚህ በደስታ በሉ የሚሰጣውን እግዚአብሔር ይወዳል ደስ ብሏችሁ በእግዚአብሔር ፍየት መቆማችሁ ደስ ብሏችሁ በእንፋላፋት በላይ እክትፊት በመቆማችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በታወቱ ፊት በመቆማችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብዙ ሰነፎች ስላሉ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድም ደስ ማይላቸው ብዙ ስላሉ ሲለመኑ ጽዳቁ ሲባሉ ገንዘብ መስጠት የማይወዱ አሉ እናንተ ግን እንኳን ደስ አላችሁ አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ያለን ሸጠ ለውጠ ለዳ ሰጠ ተከተለ ይዘሮ ፍቱ ተቆረ ይላል ፍታቹ እንዳይ ተቆረሽ ፍቱ ተቆረ አይ ፍጹም ልትሆን ነበር ግን ቀራለ አያችሁ ፍጹም የሚያደርግ ነው መጽዋት ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር መስ ትንሽ ስጦታ ፍጹም ያደርጋል ፍጹም
ነው ያደርጋል ስለዚህ ዛሬ ቅዱስ እግዚአብሔርም ቅዱስ ሩፋኤል እንፋላፋት ቅዱስ አመላይት ዛሬ ትልቅ ባል ነው በዚህ ቀን በዚህ ቀን ተገኝታችሁ ለእግዚአብሔር ክብር የምታቀርቡ ሰዎች እግዚአብሔር ገንዘባችሁ ይባርክላችሁ ያብዛላችሁ አይቀንስባችሁ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይدرسው አሁን የመጨረሻው እርጋት ቡራኬ የሚሰጡልን የመጨረሻውን መልአከ ህይወት ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ይሆናሉ ወደሳቸው ወስዳቸዋል እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ይሁት ያሰማልን በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ያለውን ጦርነቱን መፈናቀሉን መገዳደሉን ሞቱን ቸነፈሩንም ሁሉ በወላዲት አምላክ ጸሎት ለምና አማላጅነት ከሀገራችን ከህዝባችን ላይ ያሶግድልን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ተምጣ ፈቃድ በሰማያት እንደሆነች እንዲው በመድረቱን የለት እንጀራችን ስተን ዛሬ በደላችን የሚቀርበለን ያም ይበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ደፍተና ማጣቀባን ከክብ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መብታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላምን ልሻለን ባሳበሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አቸናፊ እግዚአብሔርን አጥ ሆይ ሰላምታ ላንጭ ገባሻል ከዜቶች ሁሉ ተለይተሽ አንጂ ተባረክሽ ነሽ የማይሰን ጅብሪ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ለሁሉ እግዚአብሔር ካንጅ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመዳኔታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታል ለምንኝልን አዲያታችን አረሲከ ከደረ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ይባርክ ንስውና ቅዱስ ለሆነ ዙማደሪያ መሰብሰቢያት ሆን ዘን በዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከሩቅም ከቅርብም ተሰብስባችሁ በውስጥ ባፋ ቆማችሁ ይለመናችሁ የጸለያችሁ የተሳላችሁ የጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ጋውን ይበላችሁ ኩር ደሙን ይመጣታችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁ ተናጥያታችሁን ያስተስሪላችሁ ስጋ መለኮስ ስለሚባል ስጋው ይግና ይስራት ደም ደም ወያችንና ፍየው ለእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ተምትፍጽምት የሚሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣው የሚጠብቃችሁ እኔንም እናንተንም ለምንግዘ ሰማያ ትርስ የበቃነና የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረ ነ ክርስቶስ ስለናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይምረን ይራራልን ይቅር ይምለል ዘንድ በእንተ ማርያም ማረ ነ ክርስቶስ መንበስ ቅዱስ ባወቀው ሰይጣን በሰወረው ሳታቁ በዚህት ያወቃጁ በድብረት በማልትም በሌሊትም የሰራችሁ ተናጥያታችሁን ሁሉ በኢየሱስ መክርስናችሁ ማይስራት ያት እግዚአብሔር ይፍታ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር አይሁን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያን አይናችን ነሽ ማርያም አንቺ ናይን ኩብ የተዋዶ ልጆች እንወድሻለን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰንብታችኋል ይሄ የቅኝት መራግብራችን ነው በዚህ የቅኝት መራግብራችን የቅዱስ ያሬድን የዜማ መጻሕፍት ከመጻፍ ቅዱስ ጋር በማገናኘት እና ምስጢራችን በመተንተን ንጉያያለን ለዚህ መራግብ መመር ጋብ ይያለው ከመመር ጋር አቆይታ ይኖረኛል 
ናንተም እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉን ባገሮት እንጋብዛለን መምህር ስሞትንና የሚያገለግሉበትን ቤተክርስቲያን ያስተዋውቁልኝ ሰሜ ለከተበት መሰረት ምህራቱ ይባላልው በቋሚ ሰባኪነት በመካኔ ህይወት ዋሻ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ያገለገልኩ ይገኛልው ሌላም ትሉ ቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቲዮሎጂካል ዩኒቨርሲቲ ላይ እዛም በቆመ መምህር ለታውን ያገለገልኩ ይገኛልው አመሰግናለሁ ይመመር እንግዲህ ወደ ዋናው ውይይታችን سنገባ በመጀመሪያ ለቅዱስ ያሬድ መዝሙራት ወይም ዜማዎች መንደርደሪያ ያስፈልገዋልና ዜማ ማለት ምን ማለት ነው ምን ምንስ ያካትታል እንደባጭሩ ለተመልካቾቻችን ቢያብራሩልን መልካ መምህር ቅዱስ ያሬድን ስናነሳ በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዜማን ነው መሰረት የሚያደርገው ዜማ ደግሞ ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው ቅዱስ ያሬድ የተነሳው በአዲስ ኪዳን በአምስት አምስት ነው በአብዛኞቹ ሊካውንት እንደሚስማሙበት በትግል በስድስት ዓመተ ምህረት ዘመን ነው ነገር ግን ከዛ በፊት የሙሉ ኪዳን ማነት አለ ሌሎችን መጻሕፍት እንደሚነግሩን ዜማ ስንል መሰረቱ ምንድነው ብለን ስናነሳ በትክሉ ዜባን እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተለያዩ ጻሕፍት የተለያዩ ሊቃውንት ብዙ ነገር ጽፏል ብዙ ነገር አትተዋል ነገር ግን ለተወሰነ ማንሻል ሁለቱን ሰዎች ብቻ ማንሳት ፈልጋለ በተለይ ከጻፉት አንደኛ ርሰ ደብር ጡመልስታን ካሳ ያሬድና ዜማው በሚለው ጽፋቸው ላይ ዚ ገጽ ሰባት ጀምሮ ስናነብ አንድ ትልቅ አንኳሪ ያስቀምጣሉ ያ ምንድነው ዜማ የሚለውን ቃላት ለመግለጽ ዜማ ራሱን ማለት ዲፋይንስ ይደረግ ማለት ሊተራል ሚኒንግ ዜማውን ራሱን ያን ምንድነው የመጀመሪያው ሲሉ ዜማ ስልት ያለው ጽሁት ወይም ድምጽ ነው ይላል ማለት ስልት ያለው ጽሁት ወይም ድምጽ ነው ይሄ ደግሞ ስልት ያለው ድምጽ ስንል ደግሞ ለጀሮ የሚስማማ አለፎም ከዛ በላይ ደግሞ ሆዶ ደግሞ ትርጉም የሚሰጥ የሚያካትት ህሊናን የሚመስጥ ነው ነገር ግን ይሄን ህሊናን የሚመስጠውና የሚያዛምድ ማንነት ይዞት ነገር ግን ምን ይሆናል ያሉሳቸው ይሄ ህሊናን የሚመስጠውን ጀሮን የሚስበውን መንፈሳዊ ተመስጥኦን ወደ ላይ የሚያደርገው ያ ዜማ ብለን እንጠራዋለን ብለው ያስቀምጣሉ ይሄን ካሉ በኋላ ግን ሳቸው ይላል ዜማ ሰው ልጅ በተፈጠረው ማንኛውም ሰው ዜማ አለው ብለው ያስቀምጣሉ በተፈጠረው ያለ የተፈጠረው ሁሉ ዜማ አለው ነው ያ ዜማ ደግሞ እያንዳንዱ ሊላ ይችላል ግን ከዚህ አውድ አሁን ከመናይበት አውድ ስናየው ግን ይሄ ዜማ ግን የተለየ ለምስጋና የሚቀር ስራት አምልኮው የሚፈጸምበት ዜማ ማለት ነው ይላል ሌላው ድሮ ሊቀ ስልጣናት አባ አብዱ ማርያም ወርቀነ ዋላ አቡነ መልከ ጽድቅ ተባርቱ በረከታቸው ድርብንና እዚ ጥንታዊ ኢትዮጵያ ትምህርት በሚለው ጽፋቸው ላይ ብዙ ነገር አስቀምጧል ስለዚህ የሁለቱንም ስናየው በትክሉ ጽሁት ነው ወይም ያ ጽሁት ድምጽት ነው ያ ድምጽት ደግሞ ምንድነው ከተባለ በዚህ በጠላላ سنናገረው ጽሁት ወይም ድምጽ ማለት ነው ከሉ በኋላ ዜማ ባልን ጊዜ ይግል ይላል ለይተው ለዚህ ላይ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት የምስጋና መዝሙር የደስታ ድምጽ ይሆናል ብለው ያስቀምጣሉ ስለዚህ ጠቅላል سنናረጋው ዜማ ስራት አምልኮዊ መፈጸም የሚሆን ይላል ዜማ አለ በተለይ በዚህ ዘመን በፊትም ብናይ ዜማን በሁለት መንገድ ላይ ወን ይችላል አንዱ መንፈሳዊ ነው ሁለተኛው ግን ምንድነው ከተባለ ዓለማዊ ነው መንፈሳዊም ስናየው ብዙ ነገሮች አሉበት ለምሳሌ ያህል የታመመን መፈወስ ይችላል ዜማ ከዚህ አንጻር የታመመን ከመፈወስ አንጻር እንደውም ከመያስረዳን በዋናነት ከሚነገረን አንድ ነገር አለ ዳዊት በነበረበት ዘመን ሳውል በሽተኛ ነበር ሳውልን ግን የሚፈውሳው ከበሽታው የሚያድነው ምን ነበር ከተባለ እየደረደረ በዚያ የዜማ ምስጋና ነበር ስለዚህ ዜማ ምን ያደርጋል ከተባለ ከመንፈሳዊነቱ ከሰማያዊነቱ አንጻ ምን ያደርጋል ከተባለ በሽታን ይፈውሳል ማለት ነው በተለይ ቅዱስ ያሬድ ከጻፋቸው ገርላት አንዱ ገርላውን አረጋው ነው ከዛ ላይ አንድ ቃል ይናገራል ስለዚህም ካለ በኋላ ምን ይላል ሰለወት ወዘሰማም ቃሉን ዘይነብ በቃለ መዝሙር ይመስጥልናሁ ካለ በኋላ ወይሰልብ ልቡናሁ ህሙምኒ ይራስ ህማሙ ህዙንኒ ይራስ ሀዘን ወይ ይላል ለምን ከተባለ ስመተውዎ ስባተ መላእክት በዲበ ምድር ስለዚህ ዜማ በመድር ላይ የተሰጠ የመላእክት ምስጋና ነው ያም ስለሆነ ምን ያደርጋል ህሙምኒ ይራስ ህማሙ በሽተኛው ህማሙ ይረሳል ሀዘንተኛው ከሀዘን ይጽናናል ስለዚህ ማለት ዜማ ሀዘንተኛን የሚያስደስት በሽተኛን የሚፈውስ ነው ማለት እንችላለን ብለን እናምናለን ሁለተኛው በዚህ በመንፈሳዊ ውስጥ በዚህ ማማ ማስገን ከአጥያት ያነጻል ይህንን ማሰረጃ ምን አድርገው ማለት ነው ከተባለ መጻፍ ቅዱስ ላይ سنመለከት ራሱ ዳዊትን ማየት በቂ 
ሁለተኛ ሳሙኤል 12 13 ያስነ መለከት ዳዊት ኦሪዮን እንዳስገደለ ይታርክ ነው ይላል ስለዚህ ኦሪዮን ካስገደለ በኋላ በነብዩ አማካኝነት በናታን ከተነገረው በኋላ ግን ዳዊት ይያለቀሰ ይዘምር ነበር ያ ዝማሬ ተገልጾለታ ስለዚህ ያ ዝማሬ ምን ሆኖ ታለ ከተባለ ያ መስጋና የዚህ ማመስጋና የሃጢያት ስሬትን ያስቀኝቱበታል ሀብተ መቅዱስም ተገልጾለታል ማለት ነው ሌላው በረከትን ያሰጣ እንዴት በረከትን ያሰጣል ስንል በሰሎሞን ዘመን የነበሩት ካህናት ወይም ሌዋውያን ነበሩ ቅዱስ አክሳኑን ከመያቱን ካሮን ዘር በተለዩት ያሉት ሌዋውያኑ ዙሪያው ያሉት እነሱ ባሁን ዘመን መዘምራን ምንላቸው እነሱ ሊቃውንቱ በዚያ ሰዓት የነበሩ ሌዋውያን ምን ያደርጉ ነበር ከተባለ ልክ እግዚአብሔርን በዚህ ማመሰግኑ ነበር ነው ያ ግን ምን ነበር ከተባለ ግን ምን ይላል ቃሉ ራሱ መዘምራኑን ይባረካል ያ ማለት በረከት ያገኛል ስለዚህ በዚህ ማይ የሚያመሰግን ሰው በዚህ ማለት እግዚአብሔር ምስጋና የሚያቀርብ ሰው ምን አለው ከተባለ በረከት ያገኛል ማለት ነው ሌላው ምስጥራትንም ይገልጣል ምን ዜማ ለምሳሌ እዝራን سنመለከት መጻሕፍት ከተገኑ ጻጸሩ በኋላ በዚያ በበርሃ ወርቆ ሲጸልይ ምን ያደርግ ነበር ከተባለ በዚህማ እንደሚያለክስ እዝራ ሱቴል ይነግረናል በተለይ እዝራ ሱቴል ምራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 27 ስንመለከት ምን ያያት ነበር ከተባለ ጽዮን በአምሳ ለብሲት ያያት ነበር ምን ይያለች ያዘነች የተከዘች የመለከታት ነበር ስለዚህ ያ ያያት ምን ስለሆነ ነው ከተባለ በዚህማ በጣም ይጸልይ ነበር ያ ዜማ ማን እንዲገለጽለት ሆነዋል ጽዮን በአምሳ ለብሲት ተገልጻለ ታሪ ስለዚህ በዚህማ በተመስጦ የሚያገለግልም ሰው ምን ያለው ከተባለ ይህን ነገር ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ማበተቻችን በዚያ ልክ እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ከዚህ ውጭ ግን በኋላ መንፈሳዊው ግን ካንቱ የሚያደርጉ ሰዎች ግን ዜማ ካንቱ እንዳልሆነ ዜማ ለሚያቃልሉ ሰዎች ደግሞ መርገም መክሰፍት እንደሚመጣ ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናል። ለዚህ ማስረጃችን አንድ ነገር አለ። ራሱ ዳዊት በታቦተ ጽዮን ፊት ሲያመሰግን ያ የሚያመሰግንበት ዜማ ነው። ዜማው እንዴት ነው እሱ ሌላ ጉዳይ ለናይሆን ይችላል። ነገር ግን ሲያመሰግን ሚስቱም የልኮል ናቀጩ ስለናቀጩ ግን ከመውለድ የተሰጣት የተፈጠሩ ማንነት እግዚአብሔር ከለከለል ምን ስለሆነ በዚህማ ማመስገን ከንቱ አለ ተስላሰፈች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያሰረዳ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 6 ቁጥር 14 ጀምረስና አለ ይሄን አይነቀል ያሳየና ሌላም በዚህ በተለይ ባነሳ ነው በቅዱስ ያሬድ ዘመን እንዲህ ሚሉ ሰዎች ነበሩ በተለይ መቅደመ ድጓው ላይ መጀመሪያ የሰንገባ ወው ወምሰብ ካዳያን ለሰማዩ ወለመዝሙር ዘፈነ ወታውን ይላል መዝሙሩን ወይ መቅዱስ ያሬድን ዜማ ዘፈን ወይ ዳን ሳድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ነበሩ እነሱ ግን ምን ነበሩ ይላል ማቅረቡ ሲናገር ለመተሰኖ ማጭባ ተምህርት ወለለሰ ተምህሮም ይጥም ወሙ ማሮ ሶከር ይላል አሁን ተምርቱ ያቀጣጭ ሰዎች ተምርቱን ማያዝ የተሰናጭ ሰዎች ለትምርቱ ቦታ ይለላቸው ትምርቱም ለነሱ ቦታ ሰጣቸው አሁን ትምርቱ ነሱ የሚፈልጉ ሳይሆን አና እነዚህ ትምርቱም ነሱ ማይፈልጋቸው ማይፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ አንጻር እነዚህ አልተፈለጉ ሰዎች ወይም ትምርቱም ነሱ ማይፈልጋቸው ሰዎች ምን ነበር ይቅዱስ ያሬድን ዜማ ዘፈንና እንት ያደርጉት ነበርና ከዚህ አንጻር እነሱም እንደዚህ አይነት ይሉ ነበር ግን ሁሉ እነሱ ማልተቀሙበት ስለዚህ ዜማ በጥቅሉ ከእግዚአብሔር በረከት የሚያስገኝ ከእግዚአብሔር በረከት የሚያሰጥ መስጋና ምንም የሚፈውስ ነው ሌላው ይሄ ዓለማዊ ያለው አለ ሰውን የሚከሰከስበት ቅርቶሽ ለላም ነው አለ ፉከራ አለ ይሄ ሁሉ የሚከነከነበት ዜማ ነው ስለዚህ በጥቅሉ ዜማ ስነን ምን ማለታችን ነው ከተባለ ምድራዊ ያልሆነ ስጋዊ ያልሆነ በዚህ ምድር ላይ ያልተገለጠ ሌሎቹ ምራቡ ዓለም በሚሉትና በሚያቀነቅንበት ልክ ያልሆነ ነገር ግን ቅዱስ ያሬድ የመጣበት የት ነው በየትኛው ነው ከተባለ መንፈሳዊ ወይም ሰማያዊ በሆነው ዜማ ላይ እንመለከታለን ስለዚህ ዜማ ስንል በጥቅሉ ምንድነው ከተባለ ተመስጦዊ ማንነት ነው አሁን እዚህ ዘይ ነው ማለት ነው ዜማ በሚገለገልበት ሰዓት ተመስጦ ከለለው ምንድነው የሚሆነው ባዶ ነው የሚሆነው ተመስጦ ካለበት ግን ምንድነው ከተባለ በተመስጦ ሰማይ ሰማያት ማየት ይችላል ለቅዱስ ያሬድ ስለዚህ አባቶቻችን ከፊትም ጀምሮ ከብሉ ይክላልም ጀምሮ የነበረውን ከዛም በፊት የነበረውን በሕጋቡ ምንድነው ከተባለ ዜማ ተመስጦ ነው ስለዚህ አሁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን የሚነገረው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ምንድነው ከተባለ ተመስጦ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ ቆሞ የሚነገር ከሆነ ከተመስጦነቱ ስለሚወጣ ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚተበቅብን ነው ስለዚህ ዜማ ተመስጧዊ መንፈሳዊ ማንነት ማለት ለእግዚአብሔር መስጋና የሚቀርበት ስራተ ማህሌት የሚከናወንበት ማለት ነው ባጭሩ ዜማ ባለ መመላእክት ምን ይመስል ነበር እንዲው ባጭሩ እና እንዲሁም ደግሞ ማን ጀመረው ሐሳቡ ዜማ ባለ መመላእክት እንደተጀመረ ብዙ መጻሕፍትን መሰረት ማድረግን 
መንጋገር እንችላለን ለምሳሌ ያል ዜማ መቼ ተጀመረ እንዴት ማን ጀመረ ብለን ጥያቄ እንደናነሳ ያደርገናል ነገር ግን ቀድም እንዳልናቸው ዜማን ስናነሳ በአለም መላእክት ተጀምሯል ለዚህ መጻፍ ቅዱሳዊ ማሰረጃ አለ ለሎቹ የሊቃውንት መጻፍት እንዳለ ሆኖ መጻፍ ቅዱስ ላይ ገብተን ስናይ ኢዮብ 38 ቁጥር 7 ላይ ገብተን ስናይ አመተ ፈጥሩ ከዋከብት ሰብሁን ኩሎሙ መላእክቲ የባቢ ይቃል ይላል አሁን ምኖስናት ባቢ ይቃል ነው ማን በተፈጠሩ ጊዜ ከዋከብት በተፈጠሩ ጊዜ መላእክት አመሰገኑኝ በምን አመሰገኑ ከተባለ ባቢ ይቃል ያቢ ይቃል የተባለው ምን ነው ከተባለ ዜማ ነው ስለዚህ ለዚህ ማስረጃችን ራስ ቅዱስ ያርየት በዚህ በፋሲካ ድጓው ላይ ከሰሚካኤል አርያም ላይ አንድ ነገር ያስነበበናል ምንም ይል አብይ ዜማ ተሰማ በሰማይ አሁን እዮብ ላይ ያገኘ ነው በአብይ ቃል ነው አብይ ቃልና አብይ ዜማ ስናነጻጽረው ምንድነው ከተባል አብይ ዜማውም ከሁሉም በላይ አብይ ነው ከዚህ ምድራዊ ካሉት ዜማዎች ዓለም ከፈጠረው ዜማ ሰው በተለያየ ነገር ካመጣው ማንነት የተለየ ያ ምንድነው ሰማያዊ ያ ደግሞ ምንድነው እዮብ እንደሚነግረን ሳብሁኒ ኩሎ መላእክት መላእክት አመሰገኑኝ ማን ከላይ ከክሩብ የለ ነገር ጀምሮ እስከ በዚያ በሶስቱ ከተማ እስከ ሁሉም ባሉበት እስከ ታችኛው ድራስ ያሉት ተጣላ መላእክት አመስግኖታል ማንን ባለ ቤቱ እግዚአብሔር በምን አመሰግኑት ባቢ ይቃል አቢ ይቃል ምንድነው አቢ ዜማ ነው ስለዚህ ይሄንን ማየት ባጭሩ በቂያችን ነው ያስባለው በተለያየ በተለያየ ስነ ፍጥረት መጻፍ ላይ ስንመለከት ኤጲፋኒዮስ ደረሰ ተቆጥሮስ መጻፉ በመጻፍ አክሲዮን አረስ ላይ መላእክት እንዴት እንደማሰገኑት በዝርዝር በጣም ስለ መላእክት አፈጣጥር ሲገልጽ ከተፈጠራቸው ከተልቋቸው ከግብራቸው አንጻር ሲዘረዝሩ ሁሉ መላእክትንም ከዚህ አንጻር ይህንም ቃል ወስዶ መመጠቀም ያስረዳናል ይሄ ማለት መላእክት እግዚአብሔርን አመስግነውታል እንደተፈጠሩ ስለዚህ እንደተፈጠሩ መቼ ተፈጠሩ ስንል የተፈጠሩ በይታወቃል በዘፍጣታይ ስንመለከት በመጀመሪያው ቀን ነው በመቼ በለታውድ ነው ስለዚህ በለታውድ በተፈጠሩበት ይህን ካደረገ ስለዚህ በተፈጠሩበት ለት ብርሃን ሰናቸው ብርሃኑ ኮኖም ጠባው አይምሮ ስለዚህ ያ ብርሃን ለነሱ ብርሃን ነው ቀጥሏቸው ስለዚህ ከዛ በኋላ መላእክት እግዚአብሔር አመስግኖታል ስለዚህ ከዋክብት ከተፈጠሩ በኋላ አመስግኖታል ይሄ ማለት ከመጀመሪያ መጀመር ከተፈጠሩ በጀምሩ እያንዳንዱ ዓለም እስከሚያል ዓለም ካለፈ በኋላ ምንድነው ያመሰግኑታል ባመሰግኑት ምን ሆነ ራሱ ሊቁ በተለይ ምንቅር ባይፍ ትረመራይ ተለቅዳሴ የተጻራ ሰባታ ወልዶን ቅዱስ ስለዚህ መላእክትን ሳይፈጥር ለመስጋና የሰው ልጅ ለመስጋና ሳይፈጥር የአብ የወልድ የሆነ ቅዱስ መስጋና ምን አላልም አልጎደለ ሰባት ወዘማ ጋር ውዳሴው እንጂያው ዘለም ምንል ማለት ነው ስለዚህ ያልጎ ስላልጎደለ ያን ያልጎደለው ግን እነሱ ክብር ያገኙበት ሲያመሰግኑ መስጋናቸው ምግባቸው ምግባቸው መስጋናቸው ነው ስለዚህ መላእክት ይ ስለሆነ ስለዚህ መላእክት ምን ነው ታለ ከተባለ አመተ ፈጥሩ ከዋከብ ሰብሁኒ ኩሎ መላእክት ባብ ይቃል ስለዚህ አቢ ይቃል ማለት አቢ ዜማ ማለት እንደሆነ ልብ ማለት በቂ ነው ማለት እንችላለን ስለዚህ ባለ መላእክትም ዜማ ተጀምሯል እና እኛ ምናምነው አሁንም ቅዱስ ያሬድ ያመሰገነበት ዛሬም ሊቃውንቱ የሚያመሰግኑት በዜማ የማን ነው ከተባለ ያ ባለ መላእክት የተመሰገነበት ዜማ አሁንም በዚህ መሰገነበታል ማለት ነው አመሰግናለሁኝ መምህር ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ዜማ በብሉ ኪዳን ምን ይመስል ነበር አገልግሎቱስ እንዴት ይሰጥ ነበር በብሉ ኪዳን ዜማን سنመለከት ባጭሩ ከዚህ ከለሙሴ ህግ ከመሰጠቱን በፊት ዜማ እንደሚያመሰግኑ ከዛም በኋላም ዜማ እንዳለ አንድ ነገር ብቻ ስለ ተዋል ለሱም ኢሳይያ 6 አንድ ማንሳት በቂ አሁን ሌላው ብዙ ነገሮችን የነገሳቱ መጻፍ ማንሳት በጣም ብዙ ሰፊ ማየት እንችላለን ከዛም በፊት ደግሞ ራሱ ሙሴ ጻፈው እንደግሞ ዘዳግምን ብናነሳው 31 ላይ ያለው ምን ብሎ ማመስገን እንዳለበት ታዘው ማየት በቂ ነበር ግን ከዛ ሁሉ ግን ኢሳይያስን ብናዩ በጣም አሰግጦም እንደሚነግረን ማመን በቂ ነው የሚላል ወምዝ በአመተ ሞተ ወዚ ያለጉ ሰሪክ ወለግዚአብሔር እንዘይ ነበር ዲያ መንበሩ ነዋህ ወሉ ሊልና ወይምኑ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ተለዋላ ተለአለ መረፋ ቃውሃት እምቃል ዘይከል እነዚ መላእክት ሱራብሄል ምን ብሎ ያመሰግኑ ነበር ከተባለ በዚ ቃል ነው የሚያመሰግኑት ብዝጋናው ቅዱስ ቅዱስ ነው ነገር ግን ቅዱስ ቅዱስ ሲሉ ግን የድምጻቱ ማን እንደዚህ ማው ግን ምናል 
ያ ተላለ መርፈቀ ሆት እንቃል ዘይክ ያሉ እንትኑ ተናውወጽ ምኑ መድረኩ ከምኑ አንሳል እንቃል ዘይክ ያሉ ከጨወቱ አንሳል ያ ጨወት ምን እንደው ከተባለ ዜማ ነው ስለዚህ ዜማው እንዴት ነው ከተባለ ያው ሚገለጠው ግዜ ገብየር ለእግዚአብሔር ነው በጊዜውና በሰዓቱ ስለሆነ ምድር ላይ ለመንጣት ግን ያ የበላይ ዜማ ለመንጣት ግዜ ገብየር ስለሆነ እግዚአብሔር ወልድ አዳም እንዳጠፋ በጊዜው በዚያው ላይ ልወለድ ለወለድ አላለ ግዜ ነው ሲደርስ እንደተወለደ ሁሉ ግዚያው ሲደርስ እግዚአብሔር በቅዱስ አምላክ ስራው እሱ ድንቅ ነው ብሎ እንደሚነገር ስለዚህ በሚፈልጋው አካል ላይ መገለስ ያለበት ስለዚህ እንቃል ዘይክ ያለው ስለሆነ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ለመገልገል ያንን ወደ ምድር ለማንጣት ኋላ እንደሚሆን ቢታወቅም ግን መላእክት ያመሰግኑት ነበር መስጋናው ቅዱስ ቅዱስ ነው ዜማው ምን እንደሆነ ከተባለ እንቃል ዘይክ ያለው ስለዚህ ሲጮህ ሁሉም ጻቱ በጣም መድረኩ ያለው ሰው ነበር ስለዚህ ያ ቃል ዜማ ነው ማለት ነው ባጭር ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ማውራያትም በዜማ ያመሰግኑ እንደነበረ ታወቃልና ካውራያት ጀምሮ ዜማን እንዴት ተጠቀሙበት ብዙ ጊዜና ስታን አዲስ ኪዳን ነው መቅረስ ስለለበት ትክክል ነው አዲስ ኪዳንም ባጭሩ ብዙ ማንሳት ይችላል ከዚህ ከማርጎ ሰንገልም እንዴት አመስግኖት በመዝሙር አመስግኖት ወደ ደብረ ዘይት እንደሄዱ ማንሳት ምንችልበት አገባብ አለ ሌሎችም የቅዱሳን ሐዋርያትን መልዛትም ብናይ ብዙ ሐሳቦች አሉ ነገር ግን ምን በዋናነት ማንሳት አስፈላጊ ነው ከተባለ ዮሐንስ ወንጌላዊ በተለይ ታውጎሎስ ቲዎጎሎስ ብለን ምንጠራው አው ቀለም ሲስ ዮሐንስ በራያ ያየውን ብቻ ማየት በጣም በቂ ነው አዲስ ኪዳን ይሄ ምንድነው በዚህ በዮሐንስ ራይ ላይ ምራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ ወይሃልዩ ማህሌተ አዲስ አቀርመ መንመሩ ወቅርመ እልክቱ አርባይቱ እንስሳሁ ወልክቱኒ ሊቃና ይላል ምን ማለት ነው ወይሃልዩ ማህሌተ አዲስ አቀርመ መንመሩ ስለዚህ በመንመሩ ዙሪያ ሊቃናት ምን ያደርጋሉ ከተባለ ማህሌት ያቀርባል ቀድም መግቢያ ላይ ተናግረዋል ማህሌት በዜማ የሚካተት ውበት የሚሰጥ ነው ዜማው ድምጽ ብቻ ነው ማህሌቱ ግን ሁሉንም ስራት አመልኮ ክንውን ይዟል ማለት ሁሉንም ስራት አመልኮ ስንል ሚስጥራዊ ስራት አመልኮ ስንመለከተው የሚካተተው በመንደው ከተባለ ዘሆን ሁሉንም የሚያቀፍ ነው ነገር ግን ያ हिसाब ግን ድምጻቱ ግን ዜማ ነው እንደምናየው ያ ድምጻት ግን ዜማ ነው ካለን በድምጻቱ መካከል ወይም በድምጻቱ ሂደት ያለው በድምጻቱ አውድ ዙሪያ ያለው በስራት ያ የሚታቀፍበት ምን እንለዋለን ከተባለ ስራት አመልኮ ነው በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስራት አመልኮ በመሃይለቱ ከመጣን ሰቡ ብላ እስከ መጨረሻው ድረስ ቅዳሴውን አካታ እስከ ታና ምግር ብላ መጨረሻው ድረስ ቱ ሰላም ይረዳል በሳታቱም ከተነሳ አት ወተነሳ ብላ ቅርማ ለምነቱን ተናጋ በመሃይለቱ መሳታቱም ጀምራ እዚያ ያለውን ቀጣ ይያንዳንዱን ሂደት ካይልች በኋላ በቅዳሴው ወይም በስጋው ደሙ አክብራ ያን ሁሉ አስከብራ የሚቀበሉትንም በዚያ የምታሰናብዝ ቤተክርስቲያን ባጥቀሉ ስናየው ስራት አምልኮ ነው ያ ስራት አምልኮ ግን ምን ይዛል ከተባለ ዜማን ይዛል ቅዳሴውም ስናይ ዜማ ነው ሳታቱም ስናይ ዜማ ነው ማይሌቱን ኤሊካውንቱንም ስናይ ዜማ ነው ያ ዜማ ግን በደም በምን ይከውናል ከተባለ በማይሌት ነው ያ ማይሌት ግን ዙሪያውን ያለው ማይሌት ምን ይዛል ከተባለ እያንዳንዱን ተራ በተራ ሄደት በሄደት የሚደረገው ሁሉ የሚ ስራት አምልኮ ይማንነት ነው ስለዚህ ምን አለ ሐዋርያው ወይም ወንጌላዊው በራዩ ወያሃሊው ማይሌት ሐዲስ ሐዲስ የሆነ ማይሌት ነው የሚለው ያ ሐዲስ ማይሌት ያ ሐዲስ ያ መተርጉማን ከነገረ ስጋው ያ አንጻር ሰዓት ለግ ይሄር በሰማያት ብለው ወስደውታል አውት እክል ነው ሰዓት ለግ ይሄር የበለጠም መስጋና ነው የሚለው ግን ዋናነቱ ያ ሰዓት ለግ ይሄር ግን በምን ዜማ ተዜመ በምን ድምጽ አስነል ግን ዜማው የቅዱስ ያሬድ ዜማ የመላእክት ዜማ ሲመስግኑበት የነበረው ነው ባጭሩ ከሐዲስ ያን አንጻር ይሄን ማየት ባቂ ነው በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ በመዝሙርና በዝማሪ በመንፈሳዊ ምቅኔ እርስ በራሳቸው ተነጋገሩ ካለ በኋላ ለጌታ በልባቸው ተቀኝና ዘምሩ ያ አሁን ዘምሩ አለ በመንፈሳዊ ነው አለ አሁን በዝማሪ ነው በመዝሙር ነው አሁን መዝሙር ዝማሪ እነዚህ ሁሉ በጥቅሉ በምን ድምጽታቸው የሚወጡት ከተባለ በዜማ ድምጽት ናቸው ስለዚህ ያ በዜማ ድምጽት የሚገለጸው ወይ የሚገለገለው የሚመለከው ማን ነው ከተባለ እግዚአብሔር ነው በዚያም ስሩ ደግሞ ቅዱሳኑንም እንጠራቸዋለንና መሰግናቸዋለን ለምን አይምሩ ከመሰባ እግዚአብሔር በጻድቁ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተመሰገነ እግዚአብሔርን ስናከብ ቅዱሳን አከበር ማለት እግዚአብሔር ማክበር ነው መቻል ለዚህም ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል ተመሰሉ ይሄ አይበ ከመሐነት መስሎ ክርስቶስ እንደኛ ቆሮንቶስ 11 ምንድነው እናንተን የነመሰሉ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩ ታይደል 
ስለዚህ እኛ ሐዋርያትን አመሰግን እኛ ሰማያትን አመሰግን እኛ ሊቃውንትን እኛ ቅዱስ አይን አመሰግን ማለት ማይና አመሰግን ማለት ነው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እኛ በክርስቲያን ቅዱስ አይን ሁሉ ማመስግናችን ማን ማመስግናችን ነው እግዚአብሔር ነውና በአዲስ ኪዳን የሐዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ወይም እኛ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያለን ምእመናን ሁላችንም በእግዚአብሔር የምናመን የተመገን ስለዚህ በዚህ ያንደበት እንዳመሰግናለን ማለት ነው ባጭሩ አመሰግናለሁ ለማመር ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው የመጨረሻው የቅዱስ ያሬድ የዜማ መጻሕፍት ከመጻፍ ቅዱስ ጋራ ያላቸው አንድነት ወይም ግንኙነት እና የሚሰጡን ምስጢር አንዳንዶቹም ባለማዋቅ ዜማውን ጨዋት ብቻ የሚመስላቸው ስላሉ እንዲረዱት ይህንን ዜማውንና መጻፍ ቅዱስን በማገናኘት ለተመለከቶቻችን ያብራሩልን ባለመመላእክት በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ነገር ግን በአዲስ ኪዳን ላይ ያለው የአዲስ ኪዳኗ ሊቅ ማለት የድርሳኗ ያፈራቹ ታላቅ አባት ወይም ቅዱስ ቅዱስ ያሬድ መጻሕፍት ከብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ከመጻሕፍት ሊቃውንት ሌሎችም ቅዱሳት ገርላትና ሊቃውንት መጻሕፍት ጋራ ምን አይነት ግንኙነት አላቸው ስንል ግንኙነታቸው በጣም የጠበቀ ነው ቅዱስ ያሬድ አንደኛ ከህይወቱ ማንሳር ምን እንደተማረ ምን በአክሱም ቤተ መቅደስ ስር ከሌዋውያን ካህናትና በዘመኑ ከነበሩ ኢትዮጵያ ሊቃውንት የዘር ምን ይማር ነበር ከተባለ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትም ሊቅ ያዲስ ኪዳን መጻሕፍት ምሁር እንደሆነ ቅዱሳት መጻሕፍት መስክሮቻችን ናቸው ነገር ግን አሁን ላይ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ወይም የቅዱስ ያሬድ ዜማው የተናገረበት ቃሉ ወይም ዜማው የተገለጸበት ንባቡ ያ ንባብ የት ነው የሚገኘው እንዲሁ የተነሳ ነው የሚል ሰዎችም ስለሚኖሩ የተነሳ ያልሆነ ወይም ዝም ብሎ የተነሳ ነገር ከዛ የመጣ ነገር ሳይሆን ከቅዱሳት መጻሕፍት የተናገራቸው ነገር ግን ቅዱሳት መጻሕፍትን በዜማ ያመሰገነበት ምስር ለመሆኑ ትልቅ መልእክቱን ለማየት ምን ያስፈልጋል ከተባለ ድጎ መመልከት ነው የቅዱስ ያሬድ ድጓ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ ወይም ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋራ ግንኙነቱን ስናይ በ1988 ትንሳኤ በሐትመው ድጓ ላይ ያለው ነው በ1988 ላይ ነው ገጽ 15 ላይ ለምሳሌ ያል بنመለከት ሆረት ማርያም ደወለ ይሁዳ ወዋት በተዘካሪያስ ወተብየ ላይ ለሳቤት ለማርያም ሶበ ሰማይ ቃለክ ምን ማለት ነው ይሄ ድጎ ቃል ነው ገጽ 15 ላይ ስንመለከት ሆረት ማርያም ደወለ ይሁዳ ወዋት በተዘካሪያስ ሉቃስን የለምራፍ 1 ቁጥር 39 እስከ 45 ያለውን ገብተን سنመለከት ሆረት ማርያም ደወለ ይሁዳ ድንግል ማርያም ወደ ይሁዳ አውራጃ ሄደ ይችላል ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈልን ቀጥሎ ምን ደሚል ወዋት ቤተ ዘካርያስ ከደስ በኋላ ከደረሰች በኋላ ግን ወደ ቤት ገባ ይከተባል ወደ ዘካርያስ ቤት ገባች ከዛስ ምን አላችሁ ወተቤላ ለኤልሳቤት ለማርያም ኤልሳቤትም ማርያምን አለቻት ምን አለቻት ሶበ ሰማይሁ ካለክ ያን ፈራጸ ጓል በወሰከርሴ በፍስሐ እነሆ ያንቺን ድም ጽንዘታ ምን ነው የሚለው ቅዱስ ካሉ ስለዚህ ያንቺን ድም ስበሰማው ጊዜ ማለት የሰላምታችን ድም ስበሰማው ጊዜ አለቻት ኤልሳቤት ስለዚህ በማህጸኔ ያለው ጽንስ ምን አላለ ዘለለ ስለዚህ ይህን ቃል የት እናገኘዋለን ከተባለ አዋርያው ሉቃስ እንደዘገበልን የሉቃስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 39 እስከ 45 ስናነብ ይህን ቃል ቅዱስ ሉቃስ ዘግቦልን እናገኛለን ይህን ቃል ማን ተናግሯል ከተባለ ራሱ ነው ተናገረው ሉቃስ ጽፎልና ነገር ግን ይህን ቃል ደሞ ቅዱስ ያሬድ ምን ይመታል በዜማ አመስግኖበታል ስለዚህ ቃሉን ወይም ንባቡን ወይም ኃይለ ቃሉን በዜማ እግዚአብሔርን አመስግኖበታል ቅዱስ ገብርኤል ደግሞም ሐዋርያው የጻፈውን ቃል ቅዱስ ያሬድም በዜማው ድረሰቱ ላይ ይህን ቃል አስተጋብቷል ከሚገርመው ጂሉቃስ 125 ላይ ያይተት ዝንጓጉዬ እምሰብ ነው ማለት ይሽሙጥ ሰው አልወልድ ካለ መካን ከሆነ ሽሙጥ አለ በማን ላይ በኤልሳቤት ላይ ሽሙጥ ተነበረበት ያ ሽሙጥን ግን ያሰገደ ማን ነው ከተባለ እግዚአብሔር ስለዚህ ያይተት ዝንጓጉዬ እምሰብ ይህን ቃል የት እናገኘዋለን ከተባለ ሽሙጥን የሚያደርግ እግዚአብሔር ከሰዎች አራቀልኝ ያለ ጨማ ማለት ከተባለ ኤልሳቤት ቃሉ የተገኛል ከተባለ ከመጻፍ ቅዱስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ እናገኘዋል የርጓው ክፍል ግን سنመለከት በገጽ 15 ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ለማሳያ ኃይለ ወሰረ ነው ሌላው ራሱ ብንመለከት ምን አለ ከተባለ ለምሳሌ ያል ይሁ ዮሐንስ አምላኩን ያመሰገነው ዮሐንስ በዚህ ርጓ ላይ ቅድም በተናገሩት ገጽ 12 ላይ አንድ ቃል ይናገራል ያ ዮሐንስ ምን መሆን እንዳለበት 
ያ ዮሐንስ ምን እንደምበላ ምን እንደሚጠጣ ምን እንደማይበላ ምን እንደማይጠጣ ራሱ መበስሩ መላእክ ቅዱስ ገብርኤል ለኤልሳቤት ነግሮታል ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ምን አለ ስባተ ነገር እይሳቲ ወይ ነው ሜሰ ይመልላ ኢለሁ መንፈስ ቅዱስ እንካርሳ እሙ ይሄ ቃል ቃል በቃል እናገኘዋል ምን ነው የሚለው ዮሐንስ ጠጅም ወይንም አይጠጣ ማን ዮሐንስ ማይጠጣ ከሆነ ታዲያ ምን እንደሆነ ከተባል ይመልላ ኢለሁ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ከምን ጀምሩ አምካርሳ እሙ ከናቱ ማይጸን ጀምሩ ይሄን ቃል ሉቃስ 1 15 ላይ ገብተን ስናለ ብናገኘዋልን ነው ይመላል ስለዚህ ድጓ ከመጻ ቅዱስ ጋራ የተለየ ነው የሚሉ ሰዎች በጣም ስተ ለመሆን ሁለተኛው ማሳያችን ነው ስለዚህ 1 15 ሉቃስ ገብተን ስናይ ግን ቅዱስ ቃሉ በግዕዝ የኛ ቤተክርስቲያን ደጻፋችሁ ወይ ሰቲ ወይ ነው ሜሰ ይመልላ ኢለሁ መንፈስ ቅዱስ እንከርሰው ስለዚህ ከናቱ ማይጸን ጀምሩ መንፈስ ቅዱስ ይመላ በዘንድ ማይጠጣም ተባለ ጠጅም ወይንም እንደውም ዘያሰክር ወይ ዘያሰክር የሚያሰክርም የሚያሰክርም ብለው በተርጓሙ በደም ይዘረዝራል ስለዚህ የሚያሰክረውንም ቢሆን የሚያሰክረውንም ዮሐንስ አልጠጣ ይሄ ቃል ምንድነው ከተባለ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ጋራ ግርምት እንዳለው ሁለተኛው መረጃችን ነው አመሰግናለሁ መምህር ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉ ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ያዋሪያ ስራ ላይ سنመለከት ያዋሪያ ስራ ቅዱስ ሉቃስ እንደጻፈ ይታመናል እናምናለን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታዋሪ ቤተክርስቲያንም የሌሎች ብዙ በዚህ ልክ ነው የሚያምኑት ነገር ግን ከዚህ አንጻር ስናይ በዚህ በድጓው ክፍል ላይ ቅዱስ ያሬድ ከዚህ 43 ላይ ሲመክሙ እግዚአብሔር አባሳተ ቀሳውስ ተውር ያቆና ተከመተ ላይው ቤተክርስቲያኑ እንታ አጥረያ በደሙ ዋተባበጸ መስቀል ይሄ ቃል ሲመክሙ እግዚአብሔር አባሳተ ቀሳውስ ተውር ያቆና ቀሳውስትን ዲያቆናትን አባሳትን ማን ሾመ እግዚአብሔር ሾመ ስለዚህ ሾመ ማን ነው እግዚአብሔር ተሾመቹ ማን ናቸው ማን ናቸው አባሳት ናቸው እነዚህ የተሾሙበት አላማ ምንድነው ከተባለ ከመትራዩ ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያኑን ታይውዘን ቤተክርስቲያን ስንል ህንፃውን ብቻ አይደለም ማለት ስራ ታምልኮም ይፈጸምበት ህንፃውን ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን ከግለሰቡ ምእመን ጀምሮ እስከ ህብረታው ቤተክርስቲያን እና ስራ ታምልኮስ ከሚፈጸምበት ህንፃው ቤተክርስቲያን ካለበት ታቦቱና መስቀሉ ሁሉን ታይ ማንነቱ ባለብ ያለበት ሁሉ ጣብቁ ይጣብቁ ዘንድ ምን ይላሉ ከመትራዩ ቤተክርስቲያን ያን ሁሉ ይጣብቁ ዘንድ ታጥራያ በደም ዋተባበጸ መስቀሉ ነው አሁን ያቺ ቤተክርስቲያን በምን ነው የተጠበቀችው ከተባለ በደም ነው የተጠበቀችው በምን ነው የተባለከችው በመስቀሉ ነው ያ መስቀል በምን ከሯ ከተባለ በደሙ የተቀደሰችው የከበረችው ቤተክርስቲያን በምን ነው ከተባለው እኛ ምን ማን ይከበር ነው ቤተክርስቲያን ይከበረችው በምን ነው ከተባለ በክርስቶስ ደም ነው ለዚህ ምስክራችን ባርባና በሰማይ አቀን ተጠምቀን በክርስቶስ ደም ከዛ በኋላ እስከ ምን ሞት ድረስ ደሙ ይጠጣን ስጋውን ይበላል እንድንወር ታዘናል ስለዚህ ይሄ ቃል የት ነው ቅዱስ ያሬድ የተናገረው በዚህ ማያ መሰጠው ሚስጥር ነው ይሄ ቃል ግን የት አገኘው ካል ነው ግን የት ነው ያዋሪ 10 ምራፋ ያ ቁጥር 18 ላይ ስንገባ ይሄን ቃል እናገኛለን ምን ይላል ቃል ራስ ወይ እዚያኒ እቃቡ ርሳከሙ አሁን ምን አለ እግዚአብሔር ሾማችሁና አንተ ናችሁና ራሳችሁን ተበቁ ተባሉ ማን አባሳት ከሳውስት ዲያቆናት ማንን ተበቁ ራሳችሁ ከዚህ በኋላ ግን ራስን ከመጠበቅ በኋላ ግን ምን አለ ወኩሎ መራእ መንጋውን ሁሉ ተበቁ ይዘባ አሁን መንጋው ለመጠበቅ ራስን መጠበቅ መጀመር ያለው ካለ በኋላ ሐዋርያው ምን አለ ከመትራዩ ቤተክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር እንታ አጥሪያ በደም ስለዚህ ያን በደሙ ወጋይ ከፈለላትን ነው የሚለው ቅዱሱ ያሬድ በርጎ ቅዱስ ሉቃስም በሐዋርያ ሰላም ደግሞ በደሙ ወጋይ ከፈለላትን ቤተክርስቲያን መንጋው እንጠብቁ ዘንድ እናንተን ሾማችሁ አለ ስለዚህ የቅዱስ ያሬድ ድሰት ከመጻሕፍ ቅዱስ ያልተለየ ለመሆኑ ይህ ሌላው ማሳያችን ነው ሌላውን سنመለከት መበታችን ጋር ሲሆን ላይ አንድ ነገር አለ ቅዱስ ያሬድ ከተናገረው ቅዱስ ያሬድ ምን ምንዋል ገጽ 92 ላይ ነው አስም ሳባ ምእመናነ አርያሃ ወዘካርያ ሰሃ ወልደ በራከዩ አሁን አስም ሰባ ምእመናነ መጻ ቅዱስን ገልጠን ማየት ይያንናንዳችን ይሄንን ማየት በቂ ነው የት ላይ ያለ ከተባለ ኢሳይያስ 8:2 ላይ ያለ ምእመናን የተባሉ ሰዎች አስም አዳምት ነው ነገር ግን ምንና ምን ነው ከተባለ ያ ምስክር የሚሆነው ግን ያ የታዘዘው ነቢ ይወም ካህን ማን ነው ከተባለ አርያሃ ወዘካርያ ሰሃ ወልደ በራከዩ የበራከዩ ዘካርያስና አርያ ነው የግዙ መጻፍ አርያ ነው የሚለው ቅዱስ ያሬድም አርያ ነው የሚለው ያማረኛው ጻፍ ቅዱስ ግን ለሚመለከቱ ምናን በዛው ማያ ሳውጎ ስለምፈልግ ኦሪዮ ይለዋል ቃላት ካንዱ ዳንዱ ሲተረጎሙ ትንሽ ቅያር ያሳያል ስለዚህ ኦሪዮ ማለት አርያ ነው አርያና ካዩኑ አርያና ይዘክ የበራከዩ ዘካርያስ 
እንደነበሩ ይገራል ይሄ ትንይት መነጸር ነው ኢሳይያስ የሚያሳየን ይሄን ቅዱስ ያሬድም አንስቶ ያመሰግንብላል ግዙ መጻ ቅዱሳችን አርያሃ ወዘካርያሳ ነው አርያና የበራክሉ ዘካርያስ ነው የሚላው ቅዱስ ያሬድም የበራክሉ ዘካርያስና አርያ ነው የሚላው አሁን አማረኛ ላይ ያለው የተጻፈው ግን ምን ይላል ከተባለ ምራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ የታመኑትን ሰዎች ካህኑን ኦሪዮንና የበራክሉ ዘካርያስን ምስክሮች አድርግልኝ ያለ ነው የሚላው ስለዚህ ምስክር የሆኑት ማን ነው የበራክሉ ዘካርያስና አኦሪዮ ወይም አርያ ነው ማለት ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ የተናገረው የዘመረውና ኢሳይያስ በዘመኑ የተናገረው ይህ ትንቢት ምንድነው ከተባለ አንድ አይነት ቃል ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቅዱሳት መጽሐፍት እንዳልወጣ በዚህ ማስረጃ ማየት በቂያችን ነው አመሰግናለሁ መምህር አሁን መጽሐፍ ቅዱስና ድጓው ወይም የቅዱስ ያሬድን ዜማ ማህሌቱን ቅዳሴውን ለቤተክርስቲያን የሚከናወነው የማህሌት ስርዓት እና የዜማ ስርዓት ሁሉ ከንት ጭሁት አስመስለው የሚያዩ ተኩላዎችም ስላሉ ሚመናን እነን ባለ መስማት ወነተኛ መምራን አሁን እንደዚህ በቤተክርስቲያን ያደጉ መምራንን መስማት አለባቸውና ለነሱ እንደዋጭ መልእክት ካለው እንጨርሽ ያደኑ ለስጡ እኛ ኦርቶዶክሳውያን በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ይሆን ኢትዮጵያውያን ምን ማረግ አለብን ከተባለ ማረግ ያለብን ዋና ወሳኝ ቁም ነገር ኢትዮጵያዊነታችንን ዓለም አቀቅ ነው የኢትዮጵያነታችን መገለጫችን ደግሞ አንዱ ምንድነው ከተባለ አንደኛው ግዝ ቋንቋ ነው ግዝ ቋንቋ سنል ደግሞ ግዙ የተገለጸበት አሁን ቅዱስ ያደረድን ስናነሳበት የነበረው ሚስጥር በግዝ ነው የተናገረው ያ ግዝ ብዙዎቹ ምራባውያን ጀርመኖች በተለይ ብዙ አጥንተውታል ከኛ ግን ከጓሮ ያለው ውሃ የምን መንከራ ነው የሚባል አይነት ነገር የኛን እየተውል ምራባዊ አስተሳሰ ምራባዊ እይታ የምናይበት ነገሮችን ሁሉ እይታችን ወደ ሀገራችን ማድረግ አለብን የመጀመሪያ መልእክት ለምን ከተባለ አሁን ምራባዊ ለኛ ምን ተቀቡን ከተባለ የኛን ከመውሰድ ውጭ ለኛ የተቀመጠ ነገር አንድም ነገር የለም ለዚህ ማሳያችን አሁን ምን ሀገራችን ወከት ዋናው ምን ሲምን ነው ከተባለ የምራባውያን ማንነት እኛ ወለፍታችን ማስገባት ችግራችንና የኛን ራሳችን ከያዝን ግን እኛ ራሳችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዋዜ ክርስቲያን ተከነን ታውበን አመረን ደምከን ካለባበስ ጀምሮ ከጸሎት ስራት ጀምሮ ከሰላት አምልኮ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ዜማ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ስናدرس ያ ተመስጦ ነው ያለው ምእመናን ልጆቻቸውን የምራባዊ ቋንቋ ገንዘብ ከብለው እንደሚያስተምሩት ሁሉ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ያዘችው ደግሞ ስራት አምልኮ ምትከናውነበትን ይሄን ያሬድ ዜማ ከፍለው እንኳን ሳይሆን ዝም ብለው ስለሚሰጥ ጻያነን የሚያስተምሩበትን መንገድ ከኛ ከኦርቶዶክሳኑ በተለይ አላፊነት ካለባቸው አባቶቻችን ሁላችንም በየዘሻችን ደግሞ የእያንዳንዳችን ድርሻ እንድናደርግና ቅዱስ ያሬድ ዜማው ደግሞ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋራ አንድ እንደሆነ እሱን በማጋኘት ልጆቻችን በማስተማር ወደፊት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዛሬ እንደገጠማ ሳይሆን ጥንት እንደነበሩ ትናንት እንደነበሩ ሊቃውንቱ አድርገን የማሳየት አቅሙ አይምሮም አሳሰሙ እንዲኖርን ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔርስ ተለይ አመሰግናለሁ መምህር ተመልካቾቻችን በዛሬ ወለት የቅዱስ ያሬድ የዘማ መጻሕፍት ከመጻሕፍ ቅዱስ ጋር ያላቸውን አንድነትና ግንኙነት እንዲሁም ምስጢር ምንድነው የሚለውን አይተናል በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆያል ወድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራይ ሌላው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራይ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብራሁን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 142 55 16 9 69 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 3 01 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 41 52 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21
ይደውሉልን ስለ ትብብራችሁ ከልብና መሰግናለን